ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாஜகவின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் தற்போது சசிகலா அவர்கள் குறித்தும் அதிமுக குறித்தும் தெரிவிச்சிருக்கக்கூடிய கருத்து அதிமுகவோட தலைமைக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாது பாஜக திட்டமிட்டு தான் இதுபோல கருத்துக்களை எல்லாம் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா தற்போது அதிமுகவும் தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தமிழகத்தின் முன்னாள் மறைந்த முதல்வரான ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நெருங்கிய தோழி தான் சசிகலா அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறை தண்டனை பெற்று சிறைக்கு சென்ற போது சசிகலா அவர்களும் அவங்க கூடவே இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சசிகலா அவர்கள் அதிமுகவை கைப்பற்ற நினைத்த போது சுத்துக்குவிப்பு வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு மீண்டும் சசிகலா அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க நான்கு வருட சிறை தண்டனை அவங்க பெற்றிருக்காங்க அவங்களுடைய சிறை தண்டனை அடுத்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முடிவுக்கு வருகிறது அவங்களுடைய நெருங்கிய உறவினரான டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தற்போது அமமுக அப்படின்ற ஒரு கட்சியை துவங்கி நடத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னா அதிமுக கூட இணைவாங்களா அமமுக கூட இணைவாங்களா அப்படின்ற ஒரு பெரிய சந்தேகம் அனைவருக்கும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு இந்த சமயத்தில் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சசிகலா அவர்கள் சிறையில் இருந்து வெளிவந்த பிறகு தமிழக அரசியலில் யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத பல அதிரடியான மாற்றங்கள் நடைபெறும் அது வரைக்கும் யாரும் இவங்க தான் முதல்வர் அவங்க தான் முதல்வர் அப்படின்ற சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லாதீங்க சசிகலாவுக்கு தற்போது தமிழகத்தில் ஏகப்பட்ட ஆதரவுகள் இருக்கு அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான அமைச்சர்கள் கூட சசிகலாவுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்காங்க ஆனா அவங்க நேரம் வரட்டும் அப்படின்னு பொறுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சசிகலா அவர்கள் சிறையில் இருந்து வெளிவந்த பிறகு தமிழக அரசியலில் யாருமே நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதிரடியான மாற்றங்கள் கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் இது போல சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தற்போது அதிமுகவோட தலைமைக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏற்கனவே இது போல பல முறை பாஜக மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் சசிகலா அவர்களை உயர்த்தி பேசியிருக்காங்க அதே போல அதிமுகவை இகழ்ந்தும் பேசியிருக்காங்க இது பத்தி அதிமுகவோட தலைமை பாஜகவிடம் எத்தனை முறை புகார் தெரிவித்தாலும் அவங்க அதை கண்டுகொள்ளவே இல்லை அது மட்டும் இல்லாது பாஜக திட்டமிட்டு தான் இது போல செயல்படுறாங்க அப்படின்னு அவங்க குற்றம் சாட்டுறாங்க அதாவது அடுத்த வருடம் நடக்க சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக தற்போது இருக்கக்கூடிய அதிமுக தலைமையோடு கூட்டணி வச்சாங்க அப்படின்னா அது பாஜகவுக்கு தான் பின்னடைய ஏற்படுத்தும் அப்படின்னும் சசிகலா அவர்கள் வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட அவங்க கூட்டணி வைப்பதற்கு தயங்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலும் தான் தற்போது அதிமுகவுக்கு எரிச்சல் ஏற்படுத்தியிருக்கு இது அமமுகவின் தொண்டர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது அமமுகவின் பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரன் அவர்கள் அடுத்த வருடம் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகும் விதமா அமமுகவின் தொண்டர்களுக்கு உத்வேகத்தை அளிச்சு ஒரு தகவலை வெளியிட்டு இருக்காங்க அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தற்போது அதிமுகவில் இருந்து பிரிஞ்சு அமமுக அப்படின்ற ஒரு கட்சியை துவங்கி நடத்தி வந்திருக்கும் டி டிவி தினகரன் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் அதிமுக மற்றும் திமுக இந்த இரண்டு கட்சிக்கும் அடுத்தபடியா அதிகமான வாக்குகளை பெற்று ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அனைவருடைய கவனத்தையும் திருப்பினாங்க இந்த சமயத்தில் தான் அவங்க பாத்தீங்கன்னா கட்சிக்காக புதிய ஒரு தலைமை அலுவலகத்தை சென்னையில் கட்டி வந்துட்டு இருக்காங்க இதற்கு முன்னதாக அமமுகவின் தலைமை அலுவலகம் சென்னை அசோக் நகரில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் இசைக்கி சுப்பையா அவர்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் செயல்பட்டு வந்தது மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு அவங்க பாத்தீங்கன்னா அதிமுகவில் இணைந்து விடவே அமமுகவிற்கு வேறு இடத்தில் தலைமை அலுவலகம் தேடப்பட்டு வந்தது அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் கட்சி பணிகளை மேற்கொள்ள வசதியாக புதிய அலுவலகத்திற்கான பணிகள் வேகமாக நடந்து வந்தன இந்த நிலைமையில் சென்னை ராயப்பேட்டை மணிக்குண்டு அருகே தற்போது புதிய அலுவலகம் கட்டப்பட்டு அதன் திறப்பு விழா இந்த மாதம் வருகிற பனிரெண்டாம் தேதி நடக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்த கட்சி சார்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பது என்ன அப்படின்னா இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் மக்கள் நல கொள்கைகளை ஏந்தி பிடிக்கும் உன்னத லட்சியத்தோடு இயங்கி வரும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை கழக புதிய அலுவலகம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் புதிய எழிலோடு உருவாகி வருகிறது அம்மா அவர்களின் நல்லாசியோடு வருகின்ற பனிரெண்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி அளவில் இதன் திறப்பு விழா சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது இதை டிடிவி தினகரன் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரும் நேரில் கலந்து கொண்டு அந்த தினத்தை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதுதான் தற்போது அமமுகவின் தொண்டர்களுக்கு மேலும் ஒரு நற்செய்தியாகவும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங